വിശദമായി നോക്കാം സിൽവർ ലൈൻ സംവാദ പാനലിൽ മാറ്റം പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ പാനലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയേക്കും സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കം എന്നാൽ പാനൽ അന്തിമമായിട്ടില്ല എന്നാണ് കേരളയിലിന്റെ വിശദീകരണം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും ഉമേഷ നേരത്തെ ഈ സിൽവർ ലൈനെ എതിർക്കുന്നവരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഒടുവിൽ ഈ പദ്ധതി എതിർക്കുന്ന ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നു അന്തിമമായോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം എന്നാണ് വിവരം ഒരുപക്ഷെ തീരുമാനം അന്തിമമായി അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ തീരുമാനം അന്തിമമായി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കരുതാം കാരണം അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം കേരളയിൽ ഉന്നതതലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ജോസഫ് സി മാത്യു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിരന്തര വിമർശകനാണ് അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് അത്തരത്തിൽ ഐ ടി വിദഗ്ധനെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരു ഇത്തരത്തിൽ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും മറ്റ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെയും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യവസായ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെയും വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലാതെ ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോസഫ് സി മാത്യുവിന് ഇപ്പോൾ ക്ഷണം നൽകി അതായത് കേരളയിൽ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായി ഈ പാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ ബി ജി മേനോൻ അതെ അലോക് വർമ്മ കൂടാതെ അതിന് ജോസഫ് സി മാത്യു ഇതിൽ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ മാറ്റി പകരം ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെയോ മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെയോ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ധാരണ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുമായി കേരളയിൽ അധികൃതർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പകരമായി പാനലിൽ ഉൾപ്പെടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതുകൂടി തീരുമാനിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം തീരുമാനമാണോ ഇതിൽ ഇനി വരേണ്ടത് ഇത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഈ രീതിയിൽ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഒഴിവാക്കി എന്നതാണോ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആ തീർച്ചയായും ക്ഷമിക്കണം ജോസഫ് സി മാത്യു ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ചർച്ച നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പകരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു വ്യവസായ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെയോ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് കേരളയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികളുമായി കേരളയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രധാനമായി ഇത്തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അത്തരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ നിരവധി രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ കേരളയിൽ അധികൃതർ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അവർ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ ജോസഫ് സി മാത്യുവിന് പകരം ഇവരായിരിക്കും ഇതിലാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉൾപ്പെടുക എന്തായാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംവാദം എതിർക്കുന്നവരുടെ പാനൽ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ശ്രീധരനെ മാറ്റിയതിനെ തന്നെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ സംവാദ പാനലിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയെ നിരന്തരമായി എതിർക്കുന്ന ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെയാണ് മാറ്റുന്നത് അതിന് പകരം ഒന്നുകിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരെയെങ്കിലും അതിന് പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം കൂടി കാണേണ്ടതില്ലേ കാരണം പദ്ധതിയെ നിരന്തരമായി എതിർക്കുന്ന ഒരാളെ ഈ രീതിയിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അതെ ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാർത്ഥങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും അറിയാതെ ആരെയാണ് പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനില്ല ജോസഫ് സി മാത്യുവിന്റെ പേര് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഗവൺമെന്റ് പറയണം മറ്റാരും വന്നാലും എനിക്കിപ്പോ അതിൽ ആരും വന്നാലും വരുവില്ല കാരണം അതൊരു അന്തിമമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ചർച്ച പാനലൊന്നും അല്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരും എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് പേരല്ലേ അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് ഇതിൽ 
കാരണം നമുക്കറിയാം സി പി എമ്മിനകത്ത് തന്നെയുള്ള പല സംഘർഷ സംഭവങ്ങളിലും ഇപ്പൊ വി എസ് അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് ജോസഫ് ശ്രീമതി അന്ന് പിന്നെ ഈ പിണറായി തർക്കങ്ങളുടെ കാലത്ത് അതാവാം ഞാനിത് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പറയണതല്ല അങ്ങനെയും ആവാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പേര് എന്തിനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് എങ്കിൽ അല്ല സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ് ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഈ ഒരിക്കൽ എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തി പോയി ഇപ്പൊ അലോക് കുമാർ വർമ്മയുടെ അലോക് കുമാർ വർമ്മ തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോസറാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ വി ജി മേനോൻ ഇതിനെതിരായി നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് ഇതിനെതിരായി നല്ല നിലപാടെടുത്ത ആളാണ് ജോസഫ് ജി മാത്യു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ പാനൽ വളരെ നല്ല പാനലാണ് ഒരു പരിധി വരെ കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പറയാൻ പറ്റും ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനൊക്കെ വന്നാൽ ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക വശം ആര് പറയും ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വശം ആര് പറയും അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടല്ലോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറ്റേ ജപ്പാൻ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രോഡ് ഗേജ് അതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാൻ ഇതിന്റെ റൈഡർഷിപ്പ് സർവേ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉന്നയിക്കാൻ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാനതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു കമന്റ് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അത് അവര് പറയട്ടെ മറുപടി പറയട്ടെ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല ശരി നന്ദി ശ്രീ സി ആർ നീലകടൻ ഉമേഷിലേക്ക് ഉമേഷ ഇപ്പോൾ ശ്രീ സി ആർ നീലകടൻ പ്രതികരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം അതിന് കൃത്യമായ ഒരു വിശദീകരണം കൂടി സർക്കാർ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി ഇനി സർക്കാർ അതിനുകൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ തീർച്ചയായും ഇതിൽ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി നൽകാൻ പോകുന്ന വിശദീകരണമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അതിവേഗ റെയിൽപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ എതിർക്കുമ്പോൾ അത് സാങ്കേതികപരമായി എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എതിർക്കുക അതായത് ഒരു വ്യവസായി പ്രമുഖന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറയാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധനെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എതിർക്കാൻ ഒരു കൃത്യമായി ആ പാനലിനെ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൂർണ്ണമായി കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക ന്യായീകരണം ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മറ്റത് വായിക്കേണ്ടത് ജോസഫ് സിംഗ് മേത്യു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിരന്തരമായ വിമർശകനാണ് ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത നിലപാട് അതായത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് സിംഗ് മേത്യു സ്വാഭാവികമായി ജോസഫ് സിംഗ് മേത്യുവിനെ ഈ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് താല്പര്യമില്ല കേരയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായോ മറ്റോ സംസാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിയമം നടത്തിയിട്ടോ അല്ല ഇത്തരം ഒരു പാനൽ നിശ്ചയിച്ചത് പാനൽ നിശ്ചയിച്ചത് കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എതിർ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെയും അനുകൂലിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരെയും വിളിക്കുക അവരെ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു അൻപത് പേരടങ്ങുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഈ സംവാദ പരിപാടികൾ നടത്തുക അതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ തലവാചകം തന്നെ വാദിക്കാനോ ജയിക്കാനോ അല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനും എന്നുള്ള തലവാചകത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ അനിഷ്ടം കാരണം ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ധാരണയായിരിക്കുന്നു പകരം ഒരാൾ വരും അതൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായിരിക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടു പേരുമായി കേരളയിൽ ആശയവിനിമയവും നടത്തി കഴിഞ്ഞു ശരി പാനലിൽ ഒരു ഐ ടി വിദഗ്ധൻ വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ കേരളയിൽ സംവാദ പാനലിൽ നിന്ന് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് പകരം ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന ആസ്ഥാനത്ത് വരാം എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി പിടിയിലായ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ സുമേഷ് ശ്രീനാഥ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആയുധങ്ങളുമായി മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും പിട
നവാസ് സൈനിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള മൊഴിയിൽ പോലീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അതിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് ആയുധ സൂക്ഷിക്കൽ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് പ്രവർത്തകരായ സുമേഷ് സുമേഷ് എന്ന ബിറ്റു ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീനാഥ് എന്നിവരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആയുധങ്ങളുമായി മണ്ണഞ്ചേരിൽ നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരണ്യ ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കൊലപാതകത്തിന് നവാസ്നയനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രണം അടക്കം ഇവർ നടത്തി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചോ പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി അതായത് നവാസ് സേനയെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീനാഥിനെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ബിറ്റു എന്ന സുമേഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോലീസ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ആലപ്പുഴ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ട് കൊലപാതകം നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എസ് ഡി പി ആർ എസ് സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പാലക്കാടും വയലാറും അടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായായിരുന്നു ആർ എസ് 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 ഡി പി സംഘർഷം ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുകയും രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ട് എസ് ഡി പി എയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പാലക്കാട് അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ സംഘർഷം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കർശന പരിശോധനയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരു കേസുകളിലും മുഴുവൻ ആളുകളെയും പോലീസിന് പിടികൂടാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംഘർഷ സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസിന്റെ കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാവലിക്കരയിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ക്യാമ്പ് അടക്കം ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട് മറ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയിലാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അവരുടെ മുഖത്ത് മർദ്ദനമേറ്റ പാടുകളും ചോര കൂടിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നേറ്റതാണോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും ഇന്നലെ അത് പോലീസിന്റെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായുള്ള പിടിവലിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഇത് മണ്ണഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഡി പി എയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഇരു കൂട്ടർക്കും അവിടെ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരടക്കം ഉള്ള ഈ പ്രദേശവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു കൂട്ടരുടെയും ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് അത്തരത്തിൽ പിടിവലി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങളുമാണ് അവരുടെ മുഖത്തടക്കം കാണാനുള്ളത് അതായത് പോലീസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് ആയുധങ്ങൾ അതായത് ഒരു വടിവാള കണ്ടെത്തുന്ന ദൃശ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ അത് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വീടുകൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ആയുധങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഘർഷം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അക്രമത്തിന് ഉള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു കൂട്ടരും അവരവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ പ്രദേശത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നവാസ് സേനയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് നവാസ് എസ് ഡി പി യുടെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മണ്ണഞ്ചേരിയിലെയും ആലപ്പുഴയിലെയും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്ത്രണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായി പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഡി പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഈ ഷാന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ രഞ്ജിത്തിന്റെയും വധത്തിന് ശേഷവും നവാസ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ നവാസിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും കൂടുതൽ പരിശോധന പോലീസ് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോ
വീരനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വിവരങ്ങൾ സിജോ വി ജോൺ നൽകും സിജോ ഈ തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി ഗംഗാധരന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഔദ്യോഗികമായി ഈ നടപടി സംബന്ധിച്ച വിഷയം നൽകാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏതായാലും മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ നടപടി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്തായാലും രണ്ടു പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നത് നേരത്തെ ഈ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലകൃഷ്ണനും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് സജി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഇയാളുടെ സഹോദരൻ ബിജുവും ആരോപിക്കുന്നു ഇതിന് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഇടയായ സംഭവം നേരത്തെ ഈ സജി സി ഐ ടി പ്രാപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഈ കരാറുകാരികളിലടക്കം പണം വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഇയാൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച തനിക്ക് ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നത് സജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പേർ സി ഐ ടിയിൽ വരികയും അതിനുശേഷം ഏതാനും ചില ആളുകൾ സി ഐ ടിയിലേക്ക് സംഘടനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പക്ഷെ സജിയെ സജി ഉൾപ്പെടെ സംഘടനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാതെ സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടെടുത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതാണ് ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ ആത്മഹത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരാൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഈ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലകൃഷ്ണനാണ് ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ശരി സിജോയാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടുക്കി പുറ്റടിയിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു രവീന്ദ്രൻ ഭാര്യ ഉഷ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ മകൾ ശ്രീധന്യ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പുതിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താൽക്കാലിക ഷെഡിലാണ് ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഇന്ന് നടക്കും തൃശൂർ പൈൻകുളത്തെ അമ്മയുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഉച്ചവരെ പാലക്കാട് ശേഖരിപുരത്തെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനമുണ്ടാകും സാറിനെ പോലെ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരൊന്നുമില്ല സാറിനെ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് പകരം വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി നേതാക്കന്മാർക്ക് തണലായിട്ടുള്ളതല്ലേ ബാലേട്ടിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ പാലക്കാട്ട് കോൺഗ്രസ് പൊളിറ്റിക്സിനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റെന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ അവരൊക്കെ കൊണ്ട് വെയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന തണലെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം സാറ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു പകരം വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നല്ല ശരിക്കും അതുപോലെ ഒരാൾ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ചെരുപ്പണിഞ്ഞ് വന്നാൽ പോലും ആൾക്ക് സന്തോഷം നിങ്ങളൊരു പുതിയ ചെരുപ്പെടുത്ത ആ ചെരുപ്പ് കൊള്ളാലോടും ഇതെവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് നല്ല നല്ല ചെരുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ഒരു നല്ലതിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ഞാനൊരു അറുപത്തിനാല് തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സംഘടനകളും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തിനെ പോലെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പോലെയല്ല ഒരു ഫാമിലിയെ പോലെയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോലെ പിന്നെ കാമരാജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് അടുപ്പം പറഞ്ഞാൽ മകനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം മൂപ്പനാരായിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പഴയ തലമുറയിലെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അടുപ്പുള്ളൊരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുശോചനം പറയുമ്പോൾ പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുകയാണ് തത്സമയം പ്രസാദ് പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെ അവിടെ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നു എത്ര മണിയോടുകൂടിയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ദിവ്യ ഇപ്പോൾ നിരവധി
കെ സംഗതാരൻ അവർകളാണ് ഷൊർണൂരിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും വളരെ അടുപ്പം അകലം പാലിച്ചല്ല അദ്ദേഹം ഉന്നതമായ പല സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള യുവാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുമായിട്ട് വരെ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനൊരു നേതാവ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രതി പിതൃതുല്യനായിട്ടും ഗുരുതുല്യനായിട്ടും കാണുന്നു അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശകനായിട്ട് കാണുന്നു കോൺഗ്രസ് തറവാട്ടിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്നൊരു നേതാവ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പോവാത്ത വഴികളില്ല നടന്ന് ആ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോത്രം നടത്തി മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തുണച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ കുടുംബാംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീന കേന്ദ്രമായി വിലയിപ്പെടു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പലയിടത്തും മത്സരിക്കുകയും വിജയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ചരിത്രം ഓരോ സംഭവങ്ങളുണ്ടായത് ആ സംഭവത്തിൽ ഒരു ചേരിമാറ്റം ഉണ്ടായത് പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ശക്തി ദുർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ സമചിത്തതയോടു കൂടി അദ്ദേഹം നോക്കി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിലിൽ കിടന്ന അനുഭവം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇന്ന് അന്നത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനമല്ല ഇന്ന് അന്നത്തെ സൗഹൃദമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യു ഡി എഫിൽ പല തർക്കം വന്നപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ചേരി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥന എൻ്റെ റോള് മറ്റെല്ലാ നേതാക്കന്മാരുണ്ടായിട്ടും അവരെല്ലാവരും ശങ്കർജിയാണ് ഏൽപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടികളിലെ ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്ന സൗഹൃദം കണ്ട് സത്യത്തിന് അസൂയ തോന്നും വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എല്ലാവരുമായി വലിയ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീകണ്ഠനം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പി കെ ശശി അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം പ്ലാന്റേഷൻ യൂണിയൻ്റെ ഇടുക്കിയിലെ പ്ലാന്റേഷൻ യൂണിയൻ്റെ നേതാവായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ തൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയ നേതാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരി കേരളത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല മൃഗസംരക്ഷണം കൃഷി എക്സൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മികച്ച ഭരണാധികാരി ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഒരാൾ കണ്ടാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും മാഞ്ഞു പോകില്ല അറ്റയും നിർമ്മലമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും സൗമ്യനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും വിനയം കൈവിടാതെ ഏറ്റവും സൗമ്യമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ സമീപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനമുണ്ട് ആ സമീപനം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഏറ്റവും വശ്യമാണത് ഏറ്റവും ഒരിക്കലും പാലക്കാടിൻ്റെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എത്ര എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ശരി നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഒരു ജീവിക്കുന്ന രൂപം തന്നെയായി ശങ്കർജി ജീവിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ദുഃഖം മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിര്യാണത്തിൽ വലിയ പൊതുജീവിതത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ച കെ ശങ്കരനാരായണന്റെ പൊതുദർശനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് പ്രമുഖരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് ഇതിനിടയിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ക്ലാസ് മുറിയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ട് കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബയോളജി വിഭാഗ മേധാവി പ്രൊഫസർ അച്യുത് ശങ്കറിന്റേതാണ് ആശയം
നർത്തത്തെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം വരുന്നത് നിപ്പാമെന്നകത്ത് വരുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗി കിട്ടുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അത് വളരെ സങ്കീർണമായൊരു കാര്യമാണ് ബസ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ബസ് നമുക്ക് തന്നതിന് ഈ ബസ്സും പാകിങ് ചെയ്ത ബസ്സാണ് കാരണം മറ്റ് ബസ്സുകൾ ഇതേ പ്രായം എത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ പിച്ചിപ്പറിച്ച് പല ഭാഗത്തേക്ക് ആക്രിയായിട്ട് പോകുന്ന ബസ് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ജീവിതം പിന്നെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയും ബസ്സിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച ആൾക്കാരെ നീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് യുവതലമുറ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ബസ് അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു അവർ ആ പഠനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബസ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടികളുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൻ്റെ ഒരു ഇടമായിട്ടത് മാറുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്കൂൾ സ്കൂളുകൾ മെച്ചമാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ പഴയ കലാലയങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒരു വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള വളരെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസ് കുറവാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇരിക്കാൻ നോക്കും ഇതിൽ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ എ സി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സെൽഫി സ്പേസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഇതിലൂടെ സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് നിൽക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു പ്രൗഢമായിട്ട് അവിടെ തുടരാൻ സാധിക്കുകയും അവിടെ വീട് വീട് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സന്തോഷമാകുന്ന ഒരു ഞങ്ങളിതിനകത്ത് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടറെ ഒക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാസം ഓരോ കണ്ടക്ടറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നെ ഇതിനകം നമ്മൾ കുറെ മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുറം ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന്റെ തനിമ പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും അകത്ത് മറ്റു ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുകയും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുകയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കലാലയ ആ ജീവിതത്തിലെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഏറ്റവും സുവർണ സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മനസ്സിൽ കിടക്കണം ശരിക്കും നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരെ ഒന്നും നമ്മളധികം നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് പറകിലിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു കംഫർട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ക്ലാസ് മുറി ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമുണ്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ബസ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരിയിൽ കണ്ടക്ടറും ക്ലീനറും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് വടക്കഞ്ചേരി ആലത്തൂർ റൂട്ടിൽ ഇന്നലെ മുതൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ സി എൻ ജി ബസ്സിലാണ് കണ്ടക്ടറും ക്ലീനറും ഇല്ലാത്തത് ബസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ യാത്രാക്കൂലി നിക്ഷേപിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിലൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ ചൂടുവപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് തരൂർ എം എൽ എ പി പി സുമോദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വേറിട്ട സംരംഭമാണ് വടക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി തോമസ് മാത്യു കാടൻകാവിൽ തുടങ്ങിയത് കണ്ടക്ടറും ക്ലീനറുമില്ലാത്ത സ്വകാര്യ സി എൻ ജി ബസ് സർവീസ് ബസ്സിനുള്ളിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തായി സ്ഥാപിച്ച ബോക്സിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് ചാർജ് നിക്ഷേപിക്കാം ഗൂഗിൾ പേ പേടിഎം വഴിയും പണം നൽകാം ചില്ലറയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള പണം ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കി അടുത്ത തവണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പ്രവർത്തന ചെലവ് പോലും കണ്ടെത്താനാവാതെ ബസ് സർവീസ് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു പരീക്ഷണമെന്നാണ് ബസ് ഉടമ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പരിപൂർണ്ണ വിജയമാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കാരണം ബസ് സർവീസ് മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടക്ടറെയും ക്ലീനറെയും ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ചെലവിൽ കുറെ കുറവ് കിട്ടും ആ അങ്ങനെ വ്യവസായ ലാഭത്തിലാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസ
ഗ്രാമ്യ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വി വി വിനോദിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഒന്നാണ് കട്ടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ പരട്ട് ബാലരാമപുരത്തിനടുത്ത സ്ഥലമാണ് പലരും വിചാരിക്കും കട്ടച്ചക്കുഴിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും രുചികരമായ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ബാലരാമപുരത്തിനടുത്ത് അവണാകുഴി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവണാകുഴിയിലാണുള്ളത് അവണാകുഴി ശ്രീ ബാലമുരുക ഹോട്ടൽ നാടൻ കോഴിപ്പരട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഹോട്ടൽ എന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ഹോട്ടലാണ് നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കട നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കർണൻ നെപ്പോളിയൻ ഭഗത് സിംഗ് തോറ്റുപോയ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെയും ഹീറോസാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കർണൻ ജയിച്ച കർണനാണ് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ നല്ല രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആളുകളുടെ മനസ്സ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന കർണഞ്ചേട്ടൻ കർണഞ്ചേട്ടനാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ ചേട്ടാ എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി അപ്പം തന്നെ ഹിറ്റായി ഹിറ്റായി ആദ്യം കഴിച്ചത് പോലെ ഹിറ്റായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോൾ പത്ത് അമ്പത് അറുപത് കോഴിയോളം തീരും എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ കടയുടെ പരിസരത്തിനും വെളിയിലും നല്ല കോഴി അടിപ്പിച്ചാണ് കൊണ്ടു തന്നാണ് ഒറിജിനൽ നാടൻ ശരി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ട പെരട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ മൂ നാല് കോഴി അത് നമുക്ക് ഒരു കോഴി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ അതിനപ്പുറത്ത് വരൂല നാടൻ കോഴി ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് ബാലരാമപുരം മേഖലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോഴി പെരട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ മറ്റ് പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ രുചി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് ഈ പ്രദേശത്തോടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് കിലോ ഇറച്ചിക്കത് മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെയാണ് കർണചേട്ട ഇത് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴമ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഫീഡ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് ആട്ടോ ഓട് മോട്ടോ ഫീഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി അപ്പം വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോനും ഞാനും കൂടി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇതൊരു തൊഴിൽ കയ്യിലിരിക്കുകയല്ലേ തുടങ്ങാം കുളത്തിൻ്റെ കരയിലായിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങി അവിടെ ഒറ്റ ഹിറ്റായി അവിടെ അങ്ങനെ നല്ല കച്ചവടമായി വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പാറകൾ വന്നു പാറയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പാറകൾ വന്നു അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ടക്കാരൻ്റെ ഒരു വിള ഞാൻ ചോദിച്ച് കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കെട്ടി അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും നല്ല കിളിക്കാരി മാത്രമല്ല ഈ പരിസരം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കുളം കുളം അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു കനാല് തൂക്കുപാലം അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനുള്ള അത് അറുപത് എഴുപത് വർഷത്തേക്ക് മുമ്പുള്ള പാലമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പാഴ്സലൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചാലും ആ കുളത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന അഞ്ച് കിലോ നാടൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പരുവാ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇരുമ്പച്ചിട്ടി ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നടപടികൾ അതാ തീ പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ആട്ടി അവിടെ ആട്ടി എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മാത്രമല്ല ഈ മുളകൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു പുതിനയില അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിനയില നല്ല മണവും ഉണ്ടാവും രുചിയും ഉണ്ടാവും ഇത് ലെമ്പേല ലെമ്പേല വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേരും എല്ലാം ഉണ്ട് മസാല കൂട്ടുകൾ ആയുർവേദ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കറിവേപ്പില പോവുകയാണ് പൊക്കിയോട്ടെ കറിവേപ്പില പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കുറച്ച് മുളക് കൂടി 
വീണ്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ രണ്ട് സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടത് അപ്പഴേ ഇത് നമ്മൾ ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിന് അല്പം പോലും വെള്ളം അല്പം പോലും വെള്ളം ഇല്ല ശരി എത്ര സമയമാണ് ഇതിന്റെ വേവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതിപ്പം വെച്ചു ആ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഇളക്കി ഫസ്റ്റ് ഇളക്കാവും ഫസ്റ്റ് ഇളക്കാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി എല്ലാ എണ്ണയും ഈ ഇറച്ചിയിൽ പുരട്ടി അത് ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഒതുക്കി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് കിലോ ചിക്കനാണ് നാടൻ ചിക്കൻ മസാല ആദ്യം മിക്സാക്കിയിട്ട് തട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലും വീണ്ടും മസാല കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് അടച്ചു എല്ലാം അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കത്തുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ ആവിയിൽ നിന്ന് വെന്തോളും ചിക്കന്റെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചിക്കന്റെ വെള്ളവും എണ്ണയും കൂടി ആകുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം വെളുത്തുള്ളിയോ ഇഞ്ചിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ഇരുന്നില്ല ഉള്ളി ഇരുന്നില്ല ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഈ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇതൊന്നും അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട 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 അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് വെറുതെ അല്ല ഈ പരിസരത്ത് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്കിവിടെ വെന്തു വരും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഗംഭീര മണം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മിക്സായി മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ കൊതി വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് വേവട്ടെ ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നന്മയും സ്നേഹവും അതിൻ്റെ ഒരു 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 വിശുദ്ധിയും ഒക്കെയാണ് ഈ ആവിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഉയർന്നു വരുന്ന മണം ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൃഢ നിശ്ചയമാണ് കർണ്ണൻ ചേട്ടനുള്ളത് ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് എത്ര മണി വരെ സമയം എട്ടര മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപതര ഒമ്പതര മണി ഒൻപതര മണി വരെ ഒരു ചട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് വെച്ചു അപ്പൊ അത് തണുത്തിട്ട് പിന്നെ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെച്ച് ഉടനെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ട് മുക്കാൽ പരിപാടി അപ്പൊ ആ മസാല എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കും ഇത് ഇവർ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മസാല പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മസാല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു രുചിയും മണവും ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മസാലയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകും ഈ മസാലയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടിലെ ചിക്കൻ ബ്രെഡുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിലെ ചിക്കൻ ബ്രെഡ് അറിഞ്ഞ് കേട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നതും ഇനി എത്ര സമയം കൂടെ വേണം ചേട്ടാ അതാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തു തണുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊന്ന് ചൂടാക്കും ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കും അപ്പൊ ഇത് സെറ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സെറ്റാവും ഉപ്പ് മുളക് എല്ലാം ഇറച്ചിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കും വേവേണ്ട ഈ ആവിയിലിരുന്ന് ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഇനി ഒരു വേവുണ്ട് ഈ ആവിയിലിരുന്ന് വേവേണ്ട അപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ചട്ടികളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രുചിയുടെ വൈവിധ്യമാണ് നാടൻ രുചിയാണ് ആ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം തിരുവനന്തപുരം അവണാകുഴി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ ബാലമുരുഗ ഹോട്ടൽ ഒരു കുഞ്ഞു കടയാണ് വരിക കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ചട്ടിക്കകത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വിവിൻ വരളിക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റായി ഇമാനുവൽ മാക്രോൺ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാം വട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മറൈൻ ലേ പെന്നിനെ മാക്രോൺ പരാജയപ്പെടുത്തി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടാകും പരാജയം അംഗീകരിച്ച ലേപ്പൻ താൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു
വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾ വർഷങ്ങളായി നോമ്പു തുറക്കായി രുചിക്കൂട്ടൊരുക്കുകയാണ് മലയോരത്തെ ഒരു സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുരിങ്ങാപുറായി സ്വദേശിനായ മുരിങ്ങാപുറായി സ്വദേശിനികളായ മുംതാസ് സക്കീന ഫക്കീസ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പത്തിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോമ്പുതുറയിൽ മലബാറുകാർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത വിഭവമാണ് പത്തിരി പതിമൂന്ന് വർഷമായി നോമ്പുതുറക്ക് മലബാറിന്റെ തനത് രുചിയിലുള്ള പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി നൽകുകയാണ് ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുരിങ്ങാമ്പുറായി സ്വദേശികളായ മുംതാസ് സക്കീന ഫക്കീസ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പത്തിരിയും മറ്റു നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അയൽവാസികളായ മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് വീടുകളിൽ നിന്നും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് വിപണി സജീവമായതോടെ കുടുംബം കാറ്ററിംഗ് എന്ന പേരിൽ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മലയോരത്തെ നോമ്പ് സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും പള്ളികളിലെ നോമ്പുതുറയ്ക്കുമെല്ലാം പത്തിരിയും മറ്റു വിഭവങ്ങളും എത്തിക്കുന്നത് മുംതാസിനും സക്കീനക്കും ഫക്കീസക്കും പുറമെ ആറ് സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ജോലിക്കെത്തുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പത്തിരി വരെ നൽകിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട് പുണ്യ റംസാനിലെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പു തുറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു നമ്മൾ മൂന്നാളും ഒരേപോലെ ആ പതിമൂന്ന് വർഷവും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഉഷാറിൽ ഞങ്ങൾ പോയി അതിൽ ഞങ്ങൾ പത്തിരി ചപ്പാത്തി വെള്ളപ്പം നൂൽപ്പുട്ട് കറികളുണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെ വൈഡ് റൈസ് മന്തി ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊരികളും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു എണ്ണായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം പത്തിരി വരെ ഉണ്ടാക്കിയിനി ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ കാറ്ററിങ്ങൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നല്ലോ ചപ്പാത്തി മെഷീനൊക്കെ കുറെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ് എന്നാലും ഇപ്പം എടുക്കാൻ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം എടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടു പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇവരുടെ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാരശ്ശേരി സന്തോഷ് ട്രോഫി ആവേശം